Depuis plusieurs jours, de nombreuses personnalités politiques ont multiplié les critiques. Marine Le Pen a demandé l'annulation de l'événement. Nicolas Sarkozy, lui, a mis en garde contre les éventuels porteurs de messages de haine, d'antisémitisme et de violence. Sur place, les visiteurs ont du mal à comprendre. Ils se sentent blessés, stigmatisés. La faute, nous dit-on, aux élections présidentielles et législatives qui se profilent. Après les attentats de Montauban et de Toulouse, on essaie de, de, de maintenir cette pression où il faut faire croire que le danger vient des musulmans et de l'islam, avec ces interpellations à répétition. Moi, quand il, a, il parlait des voyous, il parlait de tout ça, j'étais avec M. Sarkozy parce qu'il a fait des choses aussi. Mais là, quand il a commencé sa campagne, il a touché la, la, la communauté musulmane et je ne suis pas d'accord avec lui. De son côté, le président de l'UOIF a déclaré ne pas comprendre la mise en garde de Nicolas Sarkozy. Il assure que son organisation est opposée à toute forme de message anti-républicain. S'il y a des propos de certains des intervenants qui sont dans cette optique d'antisémitisme ou d'attaquer les droits de l'homme, on le dit clairement qu'on se pose. Pour cette édition, les organisateurs sont particulièrement attentifs à la sécurité. Ils ont reçu des menaces et craignent des provocations, notamment de groupes d'extrême droite.